Saturn Sami Peru, 
നിലവിലുള്ള വന്യജീവി ആക്റ്റും എല്ലാം അതിന് അനുകൂലമാണ് സംസ്ഥാനമാണ് പൂർണാധികാരം സംസ്ഥാനത്തിനാണ് പൂർണാധികാരം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാനം പറയുന്നത് അതേപടി അംഗീകരിച്ചു തന്നെയാണ് അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവിടെ ചെയ്തില്ല ഒരു വ്യത്യാസവും അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് വരുത്തി നിൽക്കുന്ന വീഴ്ചകളല്ലാതെ ഈ കാര്യത്തിൽ മറ്റൊന്നും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് മുന്നേ തന്നെ അതിന്റെ അതിർത്തി പുനർനിർണയിച്ച് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യാം അതേ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഗുജറാത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊരു കീഴ്വഴക്കം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ ആ നിലയിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് ഈ കാര്യത്തിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാമെന്നിരിക്കെ അതായത് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശ്വാസ നടപടി എങ്കിലും ചെയ്തത് നന്നായി എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അടിച്ച് മാറ്റാൻ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ഈ ഒന്നാം വ്യായാമം അതൊരു തരത്താണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നം അവസാനിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ ബഫർ സോൺ എവിടെ നിൽക്കും ബഫർ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നയപരമായ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ തീരുമാനം എന്താ ഒരു കിലോമീറ്റർ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അതിന് എത്ര നിഷേധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇനി ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ അത് മായിച്ചു കളയാൻ ശ്രമിച്ചാലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ഈ ഗവൺമെന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രത്യേകമായ ഉത്തരവിൽ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നയപ്രഖ്യാപനം അത് പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട് ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കന്മാർ അതിനെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ വരെ ജയറാ രമേശ് പൂജ്യം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ വിഡി സതീശൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തെല്ലാം ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഗൈഡ് ലൈൻ എന്താ പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ വരെ ശരിയായിക്കോട്ടെ പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യവും തീരുമാനിക്കാം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് ഒരു കിലോമീറ്റർ തീരുമാനിക്കാം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ പൂർണ്ണമായ അധികാരമാണ് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിനാല് വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളും ജനവാ എനിക്ക് പറയുന്ന നാഷണൽ പാർക്കുകളും അതിൽ ഒരിടത്ത് മാത്രമേ ഈ പവർ സ്റ്റോൺ മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ഇസുഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്തിമജ്ഞാപനം വന്നിട്ടുള്ളൂ അത് മതികെട്ടാൻ ചോദ്യങ്ങളാണ് ശ്രീമാൻ എം എം മണി ആ അസംബ്ലി നിയോജകമണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഉടുമ്പന്നോര മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട മതികെട്ടാൻ ചോദ്യങ്ങളാണ് മതികെട്ടാൻ ചോദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിർത്തി പ്രദേശമാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ അതിർത്തി പ്രദേശത്താണ് അതിന്റെ ഒരു വശം പൂർണ്ണമായി നിലനിൽക്കുന്നത് കിഴക്കൻ മേഖല പൂർണ്ണമായി ബാക്കി ഭാഗങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ പോകുന്നത് ഈ മതിയെട്ടാൻ ചോദ്യയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തത്തേക്കാവിന് വന്നതുപോലെ തന്നെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് മുൻ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത തീരുമാനം തിരുത്തി ഒരു കിലോമീറ്റർ ബഫർ സോൺ എന്നുള്ള തീരുമാനം നയപരമായി കൈക്കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഇരുപത്തിനാല് കേന്ദ്രങ്ങളിലും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കേന്ദ്രത്തിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകി കരട് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കാൻ അങ്ങനെ കരട് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോ മതികട്ടാൻ ചോദയുടെ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഒരു വശത്ത് ഒരു കിലോമീറ്റർ മറുവശത്ത് പൂജ്യം അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഒരു വശത്ത് ഒരു കിലോമീറ്റർ അത് കേരളം മറുവശത്ത് പൂജ്യം അത് തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാഗത്ത് പൂജ്യം കേരളത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്നിട്ടോ ഈ കരട് വിജ്ഞാപനങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആ ഒരു നിശ്ചിത പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കാം അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കാം തമിഴ്നാട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് മുൻപിൽ അമിതമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തി അമിതമായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് അവര് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മുൻപിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പൂജ്യം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രശ്നം ശാസ്ത്രീയമായി പരിഹരിക്കണം അതുകൊണ്ട് അവിടെ അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കണമെന്ന് തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫീഷ്യലായി കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന് കത്തയച്ചത് മുഖേന ഈ പതികെട്ടാൻ ചോദയിൽ അന്തിമ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അന്തിമ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച പതികെട്ടാൻ ചോദയിൽ ഒരു വശത്ത് പൂജ്യവും ഒരു വശത്ത് ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ അത് ആരുടെ കഴിവ് കേടാ സംസ്ഥാന
ആ തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരമുള്ള പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഈ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ചിലവാകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യന്ത്രമാത്രം ക്രൂരമായ ഒരു സമീപനമാണ് ഇവർ സ്വീകരിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പശ്ചിമഘട്ട വന മേഖലകളെ പൂർണ്ണമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കസ്തൂരി രംഗ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് യു പി എ ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാനത്ത് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളും കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും തോട്ടങ്ങളും കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതാണ്ട് പതിമൂവായിരത്തി ഒരുനൂറ്റി പതിമൂന്ന് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിലാകെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളും കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വില്ലേജുകളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തി ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് മുഖാന്തിരം മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഭാഗം ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെയും കൃഷി സ്ഥലങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കി എന്നിട്ട് ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഭാഗം മാത്രമാക്കി ഇ എസ് ഐ ആക്കി പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയാക്കി കൃത്യമായി നിശ്ചയിച്ച് ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കേന്ദ്രത്തിന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഡ്രാഫ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് മാസം പത്താം തീയതി പുറപ്പെടുവിച്ചു ഇവിടെ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്താ ചെയ്തു ഈ വമസോൺ വിഷയത്തിൽ മുൻ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് പൂജ്യം എന്നെടുത്ത തീരുമാനം നയപരമായ തീരുമാനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അത് മാറ്റുന്നു ഒരു കിലോമീറ്റർ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എന്ന് നയപരമായി ക്യാബിനറ്റിൽ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നു ശ്രീമാരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കന്മാർ എന്ത് കൂടുതലാണ് സ്വന്തം നാട്ടുകാരും വരുമ്പോൾ ചെയ്തത് കാരണം ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് എട്ട് വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ നാഷണൽ പാർക്കുകൾ ആ ജില്ലയിൽ ഉടനീളം ഈ തത്തേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം ഉൾപ്പെടെ ഇടുക്കി പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ ഒൻപത് എണ്ണമാണ് അപ്പോ ഈ നാടിനോട് കാണിച്ച ഒരു കൊടും ക്രൂരതയാണ് ഈ ജനപ്രതിനിധികൾ ചെയ്തത് ആ തരത്തിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകി അവസാനം സുപ്രീം കോടതിയിൽ മറ്റൊരു കേസിന്റെ പരിഗണനാ വേളയിൽ ഈ പ്രശ്നത്തെ അവർ ഈ വിധത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു കാരണം ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ബഫർ സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ക്യാബിനറ്റ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കി അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായി ഉത്തരവിറക്കി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് സമ്മതമറിയിച്ച പിന്നെ സുപ്രീം കോടതി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ പിന്നെ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി പിന്നെയും ആനുകൂല്യം ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഇളവാകാൻ അത് തെളിയിച്ചാൽ മതി എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇളവ് വേണ്ടത് എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മതി സുപ്രീം കോടതി ഒരു ലൂപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര എംപവര് കമ്മിറ്റിയെ സമീപിച്ചാൽ മതി കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം മുഖേന പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം മുഖേന സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിച്ചാൽ മതി ഇവർ സമയബന്ധിതമായ ചെയ്തോ സമയബന്ധിതമായി ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവർ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ആ റിപ്പോർട്ട് ഒളിച്ചു വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ ഒരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റിന് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും അവിടെയാണ് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ കൂട ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇത്ര ഹീനമായ പ്രവൃത്തി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കുട്ടമ്പഴ പഞ്ചായത്തിലുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളെ കാണാതെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇത്രയും വിസ്തൃതമായ ഒരു പഞ്ചായത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും വന്യമൃഗങ്ങൾ കാട്ടാനയും കാട്ടുപോത്തും കടുവയും പുലിയും കാട്ടുപതിയും എന്ന് വേണ്ട കരിമുരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യത്തിന്റെ പേരിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ സ്വന്തം വസ്തുവകകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ നാടുവിട്ട് കിട്ടുന്ന കാശിന് ഇവിടുത്തെ സമ്പാദ്യം പൂർണ്ണമായി ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു അപ്പൻ അപ്പൂപ്പന്മാരുടെ കാലഘട്ടം മുതൽ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടം മുതൽ സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം വിട്ടുപേക്ഷിച്ചു പോയിട്ടുള്ള നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല എത്രയോ ആളുകൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ജനാധിപത്യമാണോ മറിച്ച് മൃഗാധിപത്യമാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലായില്ലേ കാര്യങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾ വാഴ്ച നടത്തുന്നു മൃഗവാഴ്ചയാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഇവിടെ മൃഗങ്ങളുടെ സ്വൈര്യ വിഹാരം അത് യഥേഷ്ടം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നോക്കുകൂത്തിയായിരിക്കുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഇവിടെ ലോകദർശിയ
നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് അത് കടന്നു വന്നാൽ പിന്നെ അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ തരത്തിൽ നമുക്ക് അഭിപ്രായ വിയോജിപ്പ് വിയോജിപ്പുള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പോലും അടുത്ത കാലത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിയോജിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അടുത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ ഈ കാട്ടുപന്നി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങൾ അതെല്ലാം പെറ്റ് പെരുകി 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 എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ച് ഈ നാടായ നാട് മുഴുവൻ ഇന്ന് വിലച്ച് നടക്കുന്ന സ്ഥിതി വന്നു അതിനെ കൊന്ന് ഭക്ഷിക്കണം കാരണം അത് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വന്യജീവികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വന്യജീവി സമ്പത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചെറിയ ശതമാനം പോലും ഈ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം പെരുകിയതിന്റെ പേരിൽ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നവരെ കൊന്നാൽ ഒരു പ്രയാസവും വന്യജീവി സമ്പത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല കേരളത്തിൽ അൻപത്തി ആറ് ശതമാനം വനമാണ് ഇടുക്കി പാർലമെന്റ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ വനമാണ് ഈ പറയുന്ന വനാതിർത്തികളാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എവിടേക്ക് പോകും ഇപ്പൊ ഈ തരത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് അരങ്ങാപ്പാറ നയം തുടർന്നാൽ അതിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഈ മൃഗങ്ങളെ കൈരൂരി വിടുന്ന ഒരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചാൽ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നും കൂട്ടപ്പതായിരമല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമില്ലാത്ത സ്ഥിതി വരില്ലേ ഇവിടെ ഈ കുട്ടപ്പുഴ ടൗണിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഏതാനും മീറ്ററുകൾക്കപ്പുറത്ത് പോലും വന്യമൃഗങ്ങൾ സ്വൈര്യപികാരം നടത്തുന്ന സ്ഥിതിയല്ലേ നിലവിലുള്ളത് ഇവിടെ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം അടുത്തു വരികയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് അവസാനം നടന്ന പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നാലോ അഞ്ചോ അതിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഈ വന്യജീവി ശല്യത്തിന്റെ പേരിൽ പാർലമെന്റിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണ് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിയുടെ മുൻപാകെ ഈ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നേരിട്ട് പല പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ അവസരം ചോദിക്കുകയും അതിന് എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫെഡറൽ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് നേരിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാൻ പല പരിമിതികളുമുണ്ട് വനം സംരക്ഷണം എന്നുള്ളത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നയമാണെങ്കിലും അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആണ് അപ്പോ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ ഈ കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമായ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു പദ്ധതി സമർപ്പിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഫെൻസിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ട്രെൻഡ് കുടിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അത്യാധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അത് എന്ത് തന്നെയായാലും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്ന കൃത്യമായ പ്രൊജക്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് സമർപ്പിച്ചാൽ അതിന് ഫണ്ട് അനുവദിക്കാമെന്ന് റിട്ടയായി മറുപടി കിട്ടിയിട്ടുള്ള പല ഉദാഹരണങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഈ കാര്യത്തിൽ അനങ്ങാപ്പാറ നയം തുടരുകയാണ് ഇവിടെ ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് ശാന്തം പാറയിൽ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർ ശക്തിവേൽ ആദിവാസി യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ദാരുണമായ ആ സംഭവം ഞാൻ ഇവിടെ ഓർക്കുക അതിന് ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ കുറ്റമൊഴിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ ഇവിടെ ആന ചവിട്ടി മരണപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെ എത്രയോ ദാരുണമായ സംഭവങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഈ കാട്ടാന കടന്നു വന്ന് വീടുകൾ ആക്രമിക്കുന്നു കടകൾ ആക്രമിക്കുന്നു അവസാനം ആ മനുഷ്യ ജീവനുകൾ പൊരിഞ്ഞു വീഴുന്നു കുടുംബങ്ങൾ അനാഥമാകുന്നു നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാതെ ഒരു വിദ്യ തുടർക്കഥയായി ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മാറുകയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ മൂന്ന് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നോ എന്ന് സത്യസന്ധമായ ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തി നോക്കണം ഇവിടെ ജനങ്ങളോട് പ്രതിബദ്ധതയില്ലാത്ത ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ നെറുകേട് നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ നാടിനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഈ ആശയത്തോട് വിയോജിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ നിയമ നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെ മാറ്റി എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എളിയവനായി ഞാൻ ഈ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബില്ല് ഈ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ പ്രസന്ധ ചെയ്യുന്നു